Ragazzi sono veramente euforico No scherzo in realtà comunque faccio una premessa Alle 15 sarebbe dovuto uscire un altro video Però dato che sono uscite delle informazioni incredibili su Dragon Ball Xenoverse 2 Ho deciso di cambiare di nuovo i programmi della giornata Per farvi uscire quindi questo video alle 15 Non so se Pokémon Go uscirà comunque sempre in giornata Però iniziamo a goderci questo video perché è un qualcosa di incredibile quindi iniziamo Allora iniziamo con la news più importante Ce la spariamo subito all'inizio perché è un qualcosa di importantissimo Sono stati annunciati i pre-order bonus per Dragon Ball Xenoverse 2 E per chi non l'avesse capito i pre-order bonus sono i bonus che ricevete se preordinate il gioco ovviamente E ragazzi non fatevi scappare questa occasione perché in molti con Dragon Ball Xenoverse 1 Si sono fatti scappare l'occasione di ricevere come personaggio Vegeta Super Saiyan di 4 quarto livello giocabile mentre qui in questo caso ci sono due bonus il primo che secondo me è il meno importante e il meno accattivante è il tronco di tao pai pai utilizzato come veicolo che comunque è una cosa carina e sicuramente è una cosa in più ma passiamo al pezzo forte del preorder infatti rullo di tamburi col preorder bonus otterremo un personaggio direttamente da dragon ball super quindi il primo personaggio direttamente da Dragon Ball Super lo riceveremo con i pre-order bonus E vi sto facendo vedere anche l'immagine e come potete vedere sull'immagine è raffigurato Black Goku Quindi c'è la grandissima possibilità, la percentuale che sia proprio Black Goku come personaggio del pre-order è altissima Quindi non fatevi scappare assolutamente questa occasione ed andate subito, e dico subito, a preordinare il gioco perché ne vedremo davvero delle belle qui eh Quindi dopo aver visto i pre-order bonus Che tra l'altro sono inclusi anche nelle edizioni Che vi illustrerò a breve Piccola parentesi Finalmente comunque riuscirete a giocare con Vegeta Super Saiyan di quarto livello Ripeto In molti non sono riusciti a giocare in Xenoverse 1 Dato che non avevano preordinato il gioco Mentre qui in Xenoverse 2 la presenza di Vegeta Super Saiyan di quarto livello senza alcun pre-order e senza nulla è confermata quasi al 100% Quindi il vostro sogno si avvererà finalmente Giocherete con Vegeta Super Saiyan di quarto livello Quindi passiamo a vedere la prima edizione speciale che è la Deluxe Edition Che conterrà al suo interno una copia del gioco Un accesso anticipato al personaggio giocabile di Future Trunks da Dragon Ball Super e ovviamente conterrà il Season Pass che ovviamente ancora una volta conterrà tutti i DLC che usciranno del gioco Facciamo comunque anche le precisazioni del caso perché sì è vero che all'interno della Deluxe Edition abbiamo il Season Pass incluso Quindi con tutti i DLC però ovviamente tutti i DLC verranno resi disponibili quando per l'appunto usciranno sugli store Quindi Comprate inizialmente la Deluxe Edition soltanto per avere l'accesso anticipato al personaggio giocabile di Future Trunks. Cosa vuol dire anche questo? Vuol dire che comunque anche chi non compra la Deluxe Edition riceverà come personaggio giocabile Future Trunks che però sarà disponibile soltanto diciamo in una parte avanzata del gioco invece con la Deluxe Edition lo abbiamo direttamente prima che tra l'altro vorrei dire una cosa perché è vero che questo personaggio lo avremo con la Deluxe Edition però ciò non toglie che probabilmente acquistando il gioco fisico normale in pre-order più il Season Pass sullo store, comunque dovremo ricevere tranquillamente le stesse identiche cose incluse nella Deluxe Edition. E quindi passiamo all'ultima edizione di Dragon Ball Xenoverse 2, ovvero la Collector's Edition, l'edizione più corposa che conterrà ovviamente tutto ciò che vi ho illustrato prima e quindi... Copia del gioco, pre-order bonus magari di Black Goku, Future Trunks giocabile, Season Pass e conterrà anche, udite udite... Una statua alta 34 cm con Goku Super Saiyan ovviamente dello scontro con Freezer E conterrà anche una Steelbook in metallo con il Dragon Sharon e la guida dei pattugliatori temporali E quindi queste erano le edizioni speciali annunciate per Dragon Ball Xenoverse 2 E ovviamente la cosa più importante rimane sempre il pre-order bonus E tra l'altro avete anche visto la copertina ufficiale di Dragon Ball Xenoverse 2 che avrà eh, appunto sulla copertina Goku Super Saiyan e dietro Goku Super Saiyan Bardak e Gohan del futuro Segno che avranno sicuramente un ruolo importantissimo all'interno della storia Dato che comunque anche nei trailer abbiamo visto 
che sono stati molto molto attivi come personaggi Ultime notizie, passiamo alle trasformazioni e ai costumi perché come vi dissi già tempo fa se ricordate vi anticipai che ci sarebbe stato un ulteriore ampliamento delle razze ovviamente delle 5 razze in realtà di Xenoverse 1 e come abbiamo già visto con il Saiyan è stato aggiunto il Super Saiyan di terzo livello e magari ci sarà anche qualcos'altro però abbiamo la conferma che con i Majin avremo addirittura la trasformazione in Kid Buu e dire che prenderemo le sembianze di Kid Buu secondo me è anche un pochino sbagliato perché alla fine sì prenderemo le sembianze di Kid Buu ma comunque saranno le sembianze dell'entità malvagia, dell'entità primordiale, della prima entità in assoluto di Majin Buu E questa è una cosa che sinceramente mi aspettavo tantissimo perché a quanto sto notando Dragon Ball Xenoverse 2 comunque si sta avvicinando molto a quello che era Dragon Ball Super In Dragon Ball Super i Majin avevano proprio questa trasformazione e in Amechan invece avevano come trasformazione la possibilità di diventare giganti Qui non so sinceramente se verrà implementata però di sicuro potrebbe esserci il Super Namecciano magari non fisicamente che diventa gigante però che comunque potrebbe avere sicuramente dei boost quindi aspettatevi anche trasformazioni per i Super Namecciani anzi per i Namecciani e aspettatevi quasi fin da subito lo sblocca potenziale o il potenziale liberato per gli umani Ultima cosa andiamo a vedere un attimino delle nuove immagini che sono uscite perché ritraggono i nostri patroller ovviamente con vari costumi Tra cui vediamo anche dei nuovi costumi inerenti il costume di Cell che è fighissimo ed anche il costume di Baby richiestissimo E tra l'altro mi sembra che la capigliatura che ha eh, il patroller col costume di Baby mi ricorda un pochino quello del Super Saiyan di quarto livello Però mi può ricordare anche un pochino quella di Yamcha Bisogna un pochino vedere eh Comunque ragazzi io direi che possiamo concludere qui questo video Spero che abbiate apprezzato E spero ovviamente di avervi dato delle buone notizie Andate a preordinare subito il gioco Ve lo ordino io Quindi spero ancora una volta che il video vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Lasciate un commento Fatemi sapere le vostre opinioni Condividete il video Iscrivetevi se ancora non siete iscritti E quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video